Hej och hjärtligt välkommen till kvällens webbinar. Eh, vi ska eh, visa lite hur man brukar eh, något som heter Spanish Hemstitch. I kväll så har vi en väldigt spännande eh, ting. Vi har något nytt som vi vill lansera. Och hvis du undrar dig över något undervejs så husk eller kom ihåg och skriva frågor eller frågor på chatten till Kasper. Um, vi har en uh, fin lång session idag för vi har många spännande ting. Och det jag vill visa det är er att det är er en lite speciell kväll uh, i kväll för vi har i tillägg till um, Spanish Hemstitch som vi ska visa så har vi också ett exklusivt intervju med Ricky Timms som är er en amerikansk kvilter och musiker. Um, Ricky Timms han är er känd i kviltemiljö och han har faktiskt lagat ett design till en Bernina 350 eller 330. Så har vi faktisk som eh, noe første her nå i kveld, eh, så tilbyr vi att man kan köpa en maskin, eh, denne her special edition som är er sammen med Ricky Timms. Eh, den kan man köpa i webbshoppen. Og i kveld i aften så vill du få 10% webinarrabatt. Webshoppen har vi fått mange forespørsler om eh, i speciellt de siste par årene. Og du har nå möjlighet for att gå in på, på shoppen eh, via Berninas hjemmeside og köpa tilbehør, eh, syføtter, og få de levert fraktfritt hjem til dig selv. Ja, så lite tillbaka till det vi också ska visa ikväll som jag faktiskt eh, gläder mig väldigt till för eh, det är er en lite ny och spännande måte att bruka symaskin på eh, som kanske är er så jag vet inte hur utraditionell men man kan i hvert fall lage lite andra ting när man brukar det på den måten så Eh, vi, jeg har da vist eh, hvordan man kan bruke den minste Bernina 215 på denne måten, eh, som har 5,5 mm bred sommer. I tillegg så viser jeg hvordan man kan bruke en Bernina 710 eller 710, eh, som har 9 mm bred sommer og kanskje litt flere sommer å velge mellom. Og så var det dette tilbehøret som er broderifot, eh, 20 eller 20 och Spanish Hemstitch. Och med det Kasper så tror jag att vi ska över och se lite video. Hej. Jag vill nu visa hur vi ska bruka ett tillbehör som heter Spanish Hemstitch. Detta har varit väldigt populärt i tidigare tider fördi man brukte det till att dekorera både klær, eh, men också till sängetöj eller sängelinned. Och det som är er så fantastisk med den tekniken, det är er att man kan montera blonder eller spets till vanlig stoff eh, och få någon fantastisk flotte avslutningar och dekorationer. Som jag startet med att se si, så kan man bruka Spanish hemstitch väldigt traditionellt. det vi ska göra idag är er väldigt utraditionellt. Vi står ju nå för en tid hvor det är er många som ska ha konfirmanter. Kanske du ska ge ett kort till någon och det är er väldigt hyggligt att ge ett hemmelaget kort. Og då har vi brukt Spanish hemstitch till att lage disse olika dekorerna på korten. Og for de av dere som kanskje har varit lite inne på scrapbooking, så er dette en måte hvor du kan bygge lagene upp. Och du kan også tilføre noen flere ting ved å bruke symaskinen og papir og dekorere på denne måten. Normalt så vill man bruka ett stoff når man skal sy Spanish Hemstitch. Men jag har idag valt att bruka färdig köpte bånd eh, som jag ska sy sammen. Og de kan sy sammen på flere forskjellige måter. Här är er det en lite eh, tøffere 
konfirmasjonskort, kanskje til en gutt eller en dreng. Men det kan også være helt tradisjonelt med blondene. Så da er det bare å gå i skattekisten og se hva du har liggende, fordi alt kan nesten brukes. Her står jeg med to forskjellige Bernina-maskiner. Så uavhengig om du har en eldre eller en ny, så kan du bruke Spanish Hemstitch. Det som er forskjellen mellom modellene, det er hvilken stingbredde som du kan sy med. På den litt større Berninaen så har vi 9 mm stingbredde, og hvis dere ser her så er det jo mye bredere sømmer som vi kan velge. Her har jeg også mange sømmer å velge imellom som jeg kan bruke når jeg skal sy sammen stoffene eller båndene som jeg skal gjøre. På Berninaen som syr med 5,5 mm bred sømmer, så er det ikke så mye plass imellom båndene, og derfor så får vi et litt annet uttrykk. Jeg får også ofte spørsmål om man behøver så mange sømmer, og det er jo veldig individuelt hva man synes. Men det er klart at en maskin som er en ren nyttesømsmaskin har jo ikke så mange sømmer å velge på, men zigzaggen kan fint brukes, og den skal jeg ta og vise hvordan vi bruker nå. For å gi dere et eksempel, så kan dere se her hvordan blondene er sydd sammen, og da får jeg en god bred mellomrom mellom blondene og båndene. Og det er kun mulig der hvor jeg har en 9 mm bred søm. Når vi skal montere Spanish Hemstitch, så er det viktig at vi gjør det i en bestemt rekkefølge. Vi bruker selvfølgelig et sybord. Det gjør det mye enklere å sy og få stabil og god søm. Så det monterer jeg på nå. Og da er det jo at vi bare lar det gli inn vandret på denne måten. Og så et lille dytt, så er det på plass. Vi skal også bruke en syfot som heter... 20 eller 20, og det er en åpen broderifot. Det er åpent imellom tærne foran her, og det er viktig, ellers så får vi ikke plass til apparatet. Men før jeg monterer den på, så skal jeg åpne opp pakken og ta ut det jeg skal bruke nå. Innen vi monterer apparatet på, så vil jeg fortelle om disse fire forskjellige mellomstykkene som ligger her. Har du en maskin som syr med 9 mm bred sømmer, så kan du velge mellom alle fire. Har du derimot en av de som er 5 mm, 5,5, så kan du velge mellom de to smalere stykkene. Det er også en forskjell på selve mellomstykket. Den ene har en litt høyere hakk eller fordypning, sånn at den transporterer stoffet og hjelper stoffet som er litt tykkere. Den andre har en litt lavere hakk der, og vil da være god for tynnere materialer. Når vi monterer beslaget, så skal den her ned i hullet der. Det vil si at den skal den vei her. Men før vi skrur det fast, så skal vi ha satt mellomstykket på. Og da er det enklere å Sette det på når vi gjør det på denne måten. Det er en liten som stikker ut. Og så gjør vi, hvis dere kan se her nå, så setter jeg den på. Og så klikker den bare på plass på denne måten. Så er det enklere å få det hele på plass. Sånn. Så tar vi skruen. Og den skal ned i det andre hullet. Og så skruer vi det fast på denne her måten. Og så er det jo at vi skal bruke fot nummer 20 og sette på, sånn at vi får plass til å ha mellomstykket inn i mellomtærne på foten. Før vi begynner å sy, så skal vi ha hentet opp undertråden, sånn at vi har begge tråder oppe. Og da bruker jeg nålstopp opp og nede, så jeg holder inne knappen, så nålen går ned en halv omgang. Så trykker jeg en gang til, og så går nålen opp igjen. Og så kan jeg hente opp undertråden på denne måten her. Sånn, så har vi begge to hentet opp. Nå skal vi i gang å sy 
denne dekoren som jeg har satt på kortet her, det er jo bare et, et bånd som jeg har sydd. Og eh, jeg har da brukt forskjellige eh, velur eller fløyelsbånd, sammensbånd, eh, som jeg har sydd sammen. Og der kan man jo bare velge de fargene som man selv synes er flott. Eh, jeg har valgt å sette en litt gullaktig farge i maskinen. Fordi jeg gjerne vil ha en effekt når jeg syr over denne snoren eller snoden som, som blir imellom de andre båndene. Så på denne maskinen så velger jeg derfor å stille inn til zigzag. Den bredeste, sånn at jeg får helt opp til 5 mm bred sømmer. Og så kan jeg vise hvordan vi skal montere garnet i foten her. Når man skal montere garn eller bånd i foten, så kan man gjøre det på denne måten. Og bare la det liksom gli inn, og så på plass her. Ja, så skal vi i gang, og nå vil jeg legge den første bånd på plass. Og på denne maskinen så har jeg ingen kneløfter, det vil si at jeg har ikke hendene frie, men man kan allikevel gjøre det. Så legger de sånn fint på plass, senker foten ned, og det jeg vil sørge for er å få disse så tett inn til hverandre som mulig før jeg starter å sy. Så jeg piller litt inn. Og det her er jo mye enklere når man har en kneløfter. Men nå ligger de sånn fint på plass. Og så skal jeg samle dette litt inn. Og samtidig så er det viktig i starten, for vi syr jo faktisk litt ut i ingenting, så vil jeg holde i båndene bak, og så vil jeg begynne å sy. Ja, sånn, så kjører vi stille og rolig i gang. Og nå er det fint å få samlet båndene litt, sånn at de ikke får lov å kjøre litt for mye sin egen vei. Og... Jeg holder litt bestemt i det her, sånn at, at vi får det samlet. Et godt tips når du skal sy, det er at du faktisk holder på baksiden og holder eh, en litt rundt tråd som du har i midten. Og så fører båndene på den her måten, så vil du kunne styre bevegelsen til maskinen mye bedre. En annen fordel med dette er at jeg har også et litt flatt bånd, og det er penis hvis ikke det ruller rundt, så da får jeg lagt det på en god måte også å sydde sammen. Så har vi fått to bånd som er sydd sammen, og nå har jeg funnet frem det neste båndet. Og legger det inn under maskinen, foten her. Og det er fint å ha litt å starte på. Vi ser, tar vi pinsetten så dere kan se hva jeg gjør. Legger det helt tett inn til, senker foten ned. Og vi tar tak i sytrådene, sånn at... Og nå har jeg faktisk ikke en, jeg mangler eh, garn i midten. Og her vil dere se nå at for å få garnet inn, så er jeg nødt til å løfte av foten igjen. Så vi starter fra starten. Sånn, men det tar ikke så lang tid. Og det er noe med litt rekkefølge når man syr Spanish Hemstitch. Så, så setter vi den ned. Og vi forsøker å ta... Et godt grep, og det dere kan tenke litt over er at den tråden som ligger i midten, den er jo faktisk helt løs. Sånn. Fester vi litt. Og så prøver vi å samle det sånn at det hele kjører. Men fortsatt så er den tråden litt løs, så... Vi prøver å styre litt i starten. Så prøver jeg å få grep igjen hvor jeg styrer 
tråden i midten og båndene på hver side. Og det er viktig å huske å dra, ta dette sånn at det liksom kommer inn mot mellomstykket, ellers så får man jo ikke en søm. Nå tror jeg den har glippet litt opp på den ene siden her. Der, nå er vi der. Det er derfor jeg elsker kneløftet. <laughs> så kjører vi det. Jeg har laget en lang strimmel, eh, fordi jeg vil gjerne brette den og sy sammen sånn at vi får en dobbel, eh, et dobbelt bånd. Og da har jeg valgt å legge de blå inn mot hverandre, så det danner en bunn. Og så syr jeg bare disse to eh, båndene eller strimlene sammen. Og det gjør jeg på nøyaktig samme måte som da jeg sydde de andre smalere båndene sammen. Så har jeg fått sydd båndet sammen, og hvis man vil så kan man jo selvfølgelig lage det mye bredere. Men jeg har da sydd det sammen på denne måten, og i tillegg har jeg sydd på noen knapper som en litt ekstra dekor. Man kan jo lage kort på mange måter, her har jeg faktisk bare brettet det inn og gjort sånn at båndet, skal vi se, skal vi ha knappene i bunnen kan man bare gjøre på denne måten. Så har man lukket, i stedet for å ha en konvolutt, så kan man jo bare lukke på denne måten her. Så har man dekor. Så har vi fått en første liten introduksjon i hvordan vi kan bruke eh, Spanish Hemstitch apparatet. Og det jeg sydde eh, tidligere var jo med et bånd imellom. Og hvis man ikke nøyes med ett bånd, så kan man jo legge to bånd ovenpå hverandre. Det har jeg gjort på dette kortet, og det gir en ekstra fin effekt. Det som man kan tenke litt over når man velger bånd, man kan bruke alle type bånd, men det er enklere å sy sammen hvis du velger bånd som har ganske lik tykkelse og er litt mer ensartet, sånn at du ikke blander for mye um, i starten i hvert fall. Eh, når jeg nå eh, skal vise det neste, så er dette med blondene. Og her har jeg noen blonder som jeg har presset inn kanten på. Og så skal jeg lage noe i midten. Og den litt gammeldagse måte å, å lage dette på, var jo at vi hadde åpent imellom bånd og blondestoff, eller spetsen. Og det skal jeg vise nå hvordan vi gjør. Og da har jeg tatt frem den store syv ti, fordi at da får jeg litt bredere imellom eh, blonden og båndet. Når vi skal sy i blonde, så kan det være smart, eller generelt når vi skal sy stoff, så er det viktig at den kanten som vi lager, den er så stabil som overhodet mulig. Og da kan du bruke spray, eh, stivelse og spreie på, eller så kan du eh, skjære noen strimler med vannløslig stabilisering som blir borte. Jeg anbefaler å bruke det som er vannløslig, fordi hvis du bruker eh, noe som skal rives vekk, så vil du faktisk rive ganske mye i den sønnen som du har sydd. Så velg det vannløslig eller sprei stivelse på, på en boks. Så, nå har jeg montert eh, Spanish, Spanish Hemstitch, som da har den litt bredere eh, muligheten for foten er bredere, 9 mm. Stort deilig sybor som gjør at jeg får plass til litt mer. Og sist, men ikke minst, kneløfteren. Den gir meg muligheten til å finjustere og heve foten opp og ned, så jeg har hendene frie når jeg skal sy. Det finnes mange forskjellige typer sømmer å velge mellom, og her har jeg valgt den ene som er med i veiledningen eller bruksanvisningen for Spanish Hemstitch. Som dere ser så har jeg jo mulighet her nå for å utnytte 9 mm bred sømmer, og den skal jeg ha stående. Men jeg vil ha litt kortere sting, så jeg går og stiller den inn ned på rundt en 
4, 3, 3 og en halv cirka, så har jeg fått en innstilling som jeg skal ha. Sånn, så bruker jeg kneløfteren til å heve og senke foten, så jeg har hendene frie her nå. Og vi ser nå at jeg kommer til å bruke to forskjellige bredder på strimlene, eller på båndene. Og det gjør at jeg skal guide litt mer, men det som du vil oppleve det er at starten, der er det viktig å holde litt stramt på over- og undertråd, fordi vi syr litt ut i løseluften. Så la oss begynne litt her nå, stille og rolig. Det er fristende å kjøre litt fort, men det er faktisk veldig fint å kjøre litt langsomt. Og hvis dere lurer på hvorfor jeg syr litt ujevn hastighet, så er det fordi jeg står og syr. klar til å sy blonden på, og da starter jeg litt inne på stoffet, så jeg har litt å gå på, så jeg senker foten ned, sørger for at det ligger så tett inntil som mulig. Og nå har jeg jo en, en fløyelsbånd som syr fast med blonden, så her skal jeg også være litt påpasselig med å få, få det guidet riktig. Så nå, men samme type søm. Det du kan huske å sjekke, det er at disse ligger eh, rett overfor hverandre, sånn at du får eh, en, en rett blonde. Så nå legger jeg den ned, og sånn, så syr vi litt igjen. Nå har vi fått sydd sammen blonden sammen med eh, båndene, og det ser jo riktig fint ut. Men det kan være litt ekstra søtt å lage en liten rosett eller en sløyfe på. Og det er en veldig enkel måte som du kan gjøre det på. Og eh, jeg har fortsatt fot nummer 20, eller 20. Og så har jeg tatt et lite bånd. Og da er trikset bare at man bretter det på denne måten. Og litt tilbake, og så kan man ta denne inn på denne måten her. Så, så har man fått en liten rosett. Og for å sy denne sammen nå, dersom du har en maskin som kun har zigzag, så kan du senke transportøren. Det gjør jeg også. Senke transportøren, og så velger du eh, zigzag, og så vil den sy på stedet frem og tilbake. Har du en litt større maskin, så har du muligheten for å velge knappesynningsprogrammet. Og da går man bare inn på knapphullet her, og så blar man ned, og så finner man bildet av en knapp, og så stiller maskinen inn seg selv. Fordelen med å bruke knappesynningsprogrammet er at den vil feste litt underveis, den tar ikke bare zigzag frem og tilbake. Så la oss gå i gang med det. Ned. Oi! Det var ikke så heldig. Sånn, så kjører vi. Og når den er ferdig, så vil den stoppe automatisk. Å, 
Og jeg har jo også trollklipp på maskinen, så klipper jeg bare med saksen, og så er den klar her. Sånn, så har vi fått denne. En smart ting til. For å montere den på, så kan vi bruke en knapp. Og da finnes det jo veldig mange morsomme og søte knapper som du kan velge. Og hvis jeg nå tar, kan ta en som ser litt, så kan jeg legge den ovenpå på den måten. Og så vil vi sy den fast her sånn. Så la oss gjøre det. Så skal vi sy knappen på, og da har jeg lagt den litt ovenpå rosetten, eller sløyfen, og bruker kneløfteren til å løfte foten opp og ned. Prøver å posisjonere, og hvis jeg nå er litt usikker, så tar jeg og dreier litt med håndhjulet for å se om den rammer i midten. Ja, og det gjør den. Så da er det faktisk bare å sy. Så når den er ferdig, så klipper vi, og så har vi fått sydd den på. Sånn, nå har vi sydd knappen fast. Vi har sydd en sløyfe eller rosett fast, og det er ved hjelp av knapp i syningsprogrammet. Og her har vi den opprinnelige. Vi har også brukt knapp i syningsprogrammet til å sy rosen fast. Og for de av dere som så hvordan vi laget blomstene, så var det på webinaret med Clutch, eller en liten håndveske der. Så kan du se hvordan du lager blomstene. Veldig enkelt og raskt å gjøre. Og så har vi denne som vi fikk en litt ekstra pift bare ved å sy noen forskjellige knapper på. Denne lille blonden har jeg nå bare festet og brettet dobbelt og festet litt på hver ende her. Du kan selvfølgelig sy det ordentlig, men det som er klue er at den bare er tilpasset sånn at du kan få kort inn i. Og apropos kort, så har jeg på kortet her så har jeg sydd fast papiret, et papir til et annet, bare med en rettsøm og sammen med en liten blonde som gjør at det blir en ekstra dekor bak den andre blonden som kommer som kommer på denne måten. Så jeg håper du har fått litt inspirasjon til å lage enten et veldig søtt, men personlig kort til en kanskje ung dame, eller om du har en ung herre som skal ha et kort, så kan du jo gjøre det litt røffere. Lek litt med farger og former, og ta de forskjellige bånd som du synes passer til, og vær heller ikke redd for å sy i kortet, her har jeg faktisk sydd kortet sammen, og så har jeg laget en liten lomme. Hvis man vil gi en pengegave, så kan man også gjøre det på den måten. Inspirasjonen til det som vi har laget her nå, det er faktisk hentet fra en temmelig berømt person i USA, Ricky Timms. Og her står jeg med en maskin som har blant annet noe av hans design på. Han er en veldig fargesterk og spennende person, og er en kvilter som mange kjenner hvis man er i det miljøet. Han er også en fantastisk musiker, og han har fra første gang jeg møtte han, så har han vært en veldig stor inspirasjonskilde for meg. Hans farger, han farger selv stoffene eller tygene, og hans måte å dele opp og komponere sine kvilts på er utrolig inspirerende, og mye er hentet fra hans musikk. Jeg har så vært heldig å møte Ricky Timms, men Bernina er også heldig fordi de har i mange år samarbeidet med Ricky. Det er han som har vært med å utvikle BSR, Bernina stingregulator, som hjelper deg å få stingene like lange når du skal sy og ha senket transportøren eller materen. Så vi har en god del som vi kan glede oss over at Ricky har ønsket å dele med oss. Og så tror jeg faktisk vi skal høre litt fra mannen selv her nå. Hey, how's it going? I'm having a great time. It's uh, spring in Colorado, so the snows are going away and the beautiful weather has arrived. I think it's always hard to say how you get the ideas, but uh, 
but I've always really liked to play around with um, a lot of traditional designs. Even though I consider myself a contemporary quilt maker, I like using uh, elements that are really kind of tried and true and uh, throw back to historical things. So like for this particular design that I did for the, the face plate face off, which was the competition of several designers that Bernina uh, put out for us to submit designs. And um, what I did was um, those feathers are based on quilted feathers that we often see on traditional quilting. And several years ago, I started drawing those so that they were more organic and I used them as applique instead of quilting designs. And, um, and so that little feather, that little applique feather started to become one of my motifs that I use and I've used it in lots of different quilts. And so because it became so kind of uh, iconic for my design, I decided that I would use that in my, uh, in my design for the 350. And then the second part of that is the colors. Um, I love hand-dyed fabric. We do a lot of hand-dyed fabric as my business. And many times while I do have uh, specific colors of hand-dyed fabrics with textures, one of my favorite things is to create hand-dyed fabric with just multi-colors of fabric, just, of the color just moving all over. And uh, so I used that kind of style of hand-dyed fabric as the coloring so that the feather applique changes its color. And that ended up being the inspiration for the design that I submitted. And I was absolutely surprised and stunned whenever it was voted to be the first place winner. <laughs> You know, um, I will say I get a lot of inspiration from nature for, um, for color and for, um, I don't know, there's just, Colorado, this part of the United States is, it's kind of sparsely populated compared to the East Coast or the West Coast. So, for example, where I live in La Vida, we're a tiny town of 800 people and we're not a suburb of any town. So we're really remote. And from, from my house in every direction, I have vast views. I can see 30 and 40 miles from my house in every direction. And so just that wide open freedom um, is very inspiring for me. I don't really find that the West filters into my designs so much. I don't tend to make art quilts based on the geology or the, the land from where I am, but I, I like color. So I'm inspired by color and I like creating sort of designs from my head, or like I said earlier, based on traditional things in quilting, but I try to make them contemporary where they're more mine. They're, they're more like me. Sure. Um, the thing that I would say to anybody is, first of all, um, be brave and follow your dream. I, I find that quilters, in large, most of the time, do not come from an art background, but they've got ideas in their head that they would like to see happen. And I would just encourage people to try to find the techniques. I would say that, you know, it, it, to explore and to try there is nothing more fulfilling than having an idea and seeing that idea become a reality. And I know that there's a lot of insecurity and fear that go along with that, but that's part of the artistic journey. We all have our doubts. We all have our insecurities um, when it comes to art. And you also have to remember that not everything you make is going to be outstanding. It's all part of the journey, and along that journey, there will be a few things that are outstanding, and then there'll be a few things that you start and you learn from, and you go, well, this isn't working out, so I'm just going to toss it aside, and I, I think that's okay sometimes, too, because it's all about learning, and if you learn something and it's not working, though, you can, you can either continue that or you can put it aside and try something else, but just be brave and confident and try. That's my, my biggest thing in life is to try. My my first waking moments of life, I was a musician. 
Um, my, I started playing the piano before I have any memory. I started piano lessons at the age of three. I made an album on two manual organ when I was five and music was my life and it was my career. I ended up being a music producer, a performer, a conductor, uh, a writer, a composer, and, and all of that. And then quilting came along and surprised me. And so I've always been a performer and an entertainer. And so in the quilting world, I still do music and I still do musical concerts when I'm at quilting events. Um, and so I have music CDs. I have uh, the one that people will get if they buy a 350, a Ricky Tim's edition. They get an album that's called A Sacred Age. And that particular CD is all original music that I composed. And it features the music of this area. So musically, I'm very inspired by the Southwest. So you will hear Native American flute and, uh, and that kind of thing, rattles and shakers, but also piano because piano is my instrument. Oftentimes, I'm not wearing my cowboy hat today, Lars. No cowboy hat today. But people are used to seeing me in my cowboy hat, and they think that I do country and Western music, but I, I don't. I do... Uh, more, it's somewhere, uh, it's not classical music, but it's, it's instrumental and kind of sophisticated. And I don't sing very much. Most of my music is instrumental. You know, not, not specifically, although most of my quilts have a musical reference in their name. Um, I have a song on uh, one of my CDs called Northern Lights, uh, the, the Aurora Borealis from the north. I'm sure you guys see those often. But Northern Lights, and, and after I composed that song, I was making a quilt that just shimmered with color, and I named it Northern Lights. So that doesn't sound like a musical reference, but for me it's a musical reference because it's named after a song that I composed. So there is a, there's a real tie-in with music and art because... The things that a, comp a composer does to compose music, they use line, repetition, motif, you know, all of those things. But an artist does the same thing. An artist creates line and movement and motif and repetition and variety. All of that plays into art as well. So for me, the transition from art to music is, it's, I see it the same as similar. Um, I encourage the, those that are interested in this machine. It's a, it's a really good mid-range machine, as you know. So it's not the top of the line, but it's a great machine to take to classes. It's a great machine to have as a second machine. And of course, it's a limited edition. It's not going to last forever. So if anyone would, would like to have a, a very cool machine, I'm going to say, go get my machine. And, and, you, and, you get, and you get a little bit of my music to go with it. And I will say, if somebody misses out, because you're going to sell hundreds of these machines, right? Yeah. Um, that you can find my music on iTunes. If you just go to Ricky, look for Ricky Tim's on iTunes, my music's there is too, okay? So, okay, bye everybody. It's nice chatting, bye. Det var en lang, god video om Litt av hvert. Og da er jeg litt spent. Har vi fått noen smål eller frager til det vi har vist, Kasper? Jamen, det kan du tro vi har, Jon. Um, Gitte spør om man kan bruge fod nummer 20C uh, til at lave det her Spanish Hemstitch, og så kun købe den forreste del, du startede med at montere på symaskinen. Ja, ja. Altså fot, eh, lidt afhængig af hvilken symaskine man har, så skal man købe eller om man allerede har en fot nummer 20, 20C eller 20D, 20, så bruger man den. Um, og så er det disse tingene man sætter på, som heter Spanish Hemstitch, eh, som da har nummer. 47 eller 47 eh, som man da sätter på. Men en del av maskinene har tidligere varit levert med eh, fot nummer 20 eller 20 og 
Ricky Tims maskin nå, den har selvfølgelig denne med så, som et standard, fordi man bruker den også väldigt mycket när man syr eh, applikationer som man snakket lite om. Ja. Mm. Yes. Så har vi också eh, fått ett par stycker där säger det var ett riktigt flott intervju med Ricky Timms, så det är er vi ju selvfølgelig riktigt glade för att höra att i också syns det var spännande att höra direkt fra, fra en av de de riktigt duktiga kvilter. Um, Jeg har ikke lige umiddelbart flere spørgsmål til Spanish Hemstitch, øh, foden, eller fod nummer 20 eller andet, så I er meget velkommen til at skrive i chatten, hvis der skulle være noget, I gerne vil vide mere om. Ja, det, jeg tror, at vi <laughs> dækker det så nogenlunde godt, og det er jo ikke en, ikke en vanskelig teknik. Det er en lite hygglig teknik som man kan dekorera och bruka på många måter. Väldigt romantisk eller lite lite røffere. så ja. så jag tror det är er i orden. Da har jag hoppet vidare. Det är er okej. Okay. Det var det. Ja. Ehm webinar, det är er ju då den 7 maj, 7 maj och då har vi laget ett webinar som tar för sig eh, frihandsyning eller frihandskvilting med BSR. Så alla de frågor eh, eller att du har att jag kan visa någon tips och trick som hur man kan eh, bruka det på en god måte, de vill vi då visa nästa gång. Så det gläder jag mig väldigt till. Det er, jag får ofta frågor om det när jag är er ute på mässorna. Så, så det tror jag blir en lärorikt webinar. Um, nu är er det ju så att uh, det sker inte så många ting på förra eller våren, um, så vi är er först ute igen på en messe uh, i august, slutet av august. Dansk patchworkträff uh, hålls i Roskilde uh, sista weekend i august och där kommer vi selvfølgelig till att vara. Um, Hvis det är er någon som sitter där ute och lurer på när kan man se den stora nya kviltemaskinen Bernina Q24 eller 24 så vill nog den komma och vara med på träffet där så hvis det är er någon som är er väldigt nyfiken så är er det jo en möjlighet att resa till Danmark och se denne. då har vi den med på messen. Jag vet det är er en del som går och väntar och <laughs> den som väntar på något gott väntar inte på Jeves det är er en fantastisk maskin så ja och vis det var det så tror jag att jag eh, vill eh, avrunda här eh, för dem för dere som följer lite med på min blogg så har jag så lägger jag ut nå hur jag har laget det sista kortet med inspiration fra Ricky Tims så det är läggs ut nå som en inlägg på på bloggen hvis du har lyst til å se hur jag har laget det. Så men eller så vill jag tacka för ikväll och säga si ha det bra. Hej då och farväl. Bernina made to create.